Magandang gabi mga kapatid. Partner, good evening. Magandang gabi sa'yo, partner. Okay, eto. May tanong ako sa'yo. Naranasan mo na bang pahiyain ng dahil sa utang? Naku, hindi pa naman. Oh. Wala pa namang ganun karanasan. Pero may mga ibang tao, partner, talagang tinatawagan pa sa mga opisina nila. Mm. Diba? O pinupuntahan. Para, o pinupuntahan para ipangalandakan talagang hindi sila nagbabayad. Oo, eto. Panulin mo to, ha. Sa dami ng mga may utang sa sari-sari store ni Mang Dodong sa Samal Island, ipinaskil na niya ang pangalan nila. Pati magkano yung utang at kung ilang taon na nilang hindi ito nababayaran. Ayan o. Oh. May mensahe pa partner, may hoy. Oo oh. nga, hoy. Ang ito yung problema. Oh. Kahit kitang-kita natin, nagmumula na ang mga placards, dead matology ang mga may utang. <laughs> Kinamatayan na nga ni Mang Dodong ang mga utang sa kanya. Hala, baka sa sama ng loob na pumanaw si Mang Dodong. Yun nga eh, ikaw ba approve ka sa ganyang mga gawain kapag may utang, ipapaskil? Eh kasi pag utang partner, hindi ka pwedeng makulong, di ba? Mm. So tama lang siguro na ipangalanda ka, nagtihiya, kasi tiwala yan na hindi mo, mm -mm. di ba, commitment yan na magbabayad kayo. So kung may kayo. utang kayo, abay, bayaran ninyo. Mm -mm. Ah, ito, bayaran namin kayo ng mga headlines ng aksyon, journalismo. Ngayong gabi, Congressman Iggy Arroyo pumano na matapos atakihin sa puso sa London. Life support system, pinabunot na. Legal na asawa ni Iggy, hindi daw agad naabisuan sa sinapit na mister. Mrs. Arroyo, igiliit na siya ang may katapatang magpabunot ng makinang buhay pa sa kongresista. Nandiyan na sa lahat sa news. At baka mauna pa yung mga tao sa labas ng kalye. Mrs. Dicentro Lito Labid, kalaboso sa Las Vegas dahil sa dollar smuggling. $50,000 na bitbit. Siniksik pa sa medyas raw ang ibang pera. Anak ni Corona na si Carla. Bumili ng 18 million pesos na lupa sa Navista. Kahit sweldo ka na buwan, 8,000 pesos lang pala. Police na critical dahil susubabog na bomba sa tagig, kakasuan pa rin. Bomba, pilit raw tinungka para gawing souvenir. Babaeng dalawang sex organ na inulok ng $1 million para bumili sa porn film, nireject ang offer. Bakit kaya? Motor sinalpok ng bus sa Commonwealth Avenue sa QC. Sugat ang driver at tangkas nito. Sinaklolohan ng Rescue 5. Sa showbiz, stepsister ni Casey Concepcion. Mag-aartista na rin. Sino kaya ang mas maganda sa kanilang dalawa? At ilang local celebrities touching elbows sa mga bida ng Born Legacy. Isang linggo bago mag-cardiac arrest, nagsabi si Congressman Ige Arroyo sa kanyang panganay na kapatid na si Lourdes na babalik na siya ng Pilipinas bago matapos ang Enero. Pero ang hindi raw akalain ng pamilya Arroyo, ang Congressman Ige na babalik sa kanila, isang malamig na bangkay na. Joey Francisco, ikwento mo. Kanina tuluyan ang tinanggal sa ilayo ng life support system ang kongresista na itakbo siya sa Royal Marsden Hospital sa London pero brain dead at comatose na. Bandang alas 6 ng gabi, oras dito sa Maynila, natanggap ni dating first gentleman Mike Arroyo, ari pa mga kamag-anak ang balita. Ah, malungkot siya, malungkot. At halos sa ah, ah, pakiramdam ko ay mangyak-ngyak siya sa pakikipag-usap sa akin. Ano? Ayon sa kapatid na babae ni Congressman Arroyo, ang panganay na anak ni Iggy na nakabase sa Las Vegas ang susundo sa labi ng kanyang ama sa London para dalhin nga dito sa Pilipinas. Ito rin ang nagpasya na tanggalin na ang life support sa kongresista. It's very highly emotional for the family, but we are coping as best as we can. Sa pakibag usap ni Representative Ignacio Iggy Arroyo sa media noong isang taon, inamin niya ang matagal ng bulong-bulungan na meron siyang liver ailment. Ito lang ang dahilan ng madalas niyang pag-aabsent sa kamera. Ay na taon na siyang pabalik-balik sa London para magpakonsulta sa mga espesyalista. At kagabi, habang nasa London, na cardiac arrest ang mambabatas. Unang nakilala ng publiko si Iggy nang sabihin niyang siya ang may-ari ng kontroversal na Ocepital Bank account. Siya rin ang sinasabing sumalba sa pagkakasangkot ng kuya niyang si dating FG sa isyo ng anomalya sa mga second-hand choppers ng PNP. We will pray for him and our, uh, our thoughts are with him and his children. Issues na hindi na magkakaroon ng closure sa pangyayari kay Iggy? Uh, hindi ko po alam. Uh, We will have to examine that case a little bit more closely. Pero para sa akin, yung sa chopper mismo, nasa records naman yun eh. We feel the records will be insufficient to prove that Mike Arroyo was the real owner of the chopper. Joby Francisco, News 5.
Masama naman ang loob ngayon ng dating misis ni Congressman Iggy Arroyo. Sa telebisyon lang daw kasi niya nalaman ang pagpanaw ng dating asawa, pati na ang pagtanggal sa life support system sa kongresista. Ikwento mo, Michelle Mediana. Hindi makapaniwala si Aleli Morales Arroyo. Nasa TV pa niya mapapanood na patay na ang kanyang mister na si Congressman Iggy Arroyo. Nagdasal na lang ako. Hindi ko, hindi ko talaga, hindi ako siya Sa tulong ng kanyang abogado, sa embahada na lang nakikipag-usap si Mrs. Arroyo. It is very shocking to learn together with the rest of uh, the world for us uh, bordered on the insensitivity. 1994 na ikasal si Aleli at Congressman Iggy. Nagkaroon sila na isang anak. Tatlong taon na ang nakakaraan ng mag-file ng annulment si Iggy. Pero dahil sa wala pang desisyon ng korte, giit ni Aleli, siya pa rin ang legal wife. There are certain pretenders who claim that they are the legal wife. Pinakamalaking katanungan ngayon para sa kampo ni Aleli kung sino ang nagpabunot ng life support system ni Congressman Iggy gayong wala roon si Aleli. Under our civil code, the right and duty to make arrangements for anything, whether it be the hospital or uh, after, uh, belongs to her exclusively. Kahit pa may mga issue, di pa din napigilan ni Mrs. Arroyo na mapaiyak. At the end of the day, it's the Lord who really owns us. Eh. He can take our life anytime. Michelle Mediana, News 5. Nalalagay naman sa spotlight ang isa sa mga Senator Judges na si Senator Lito Lapid. Pero walang kinalaman ng issue tungkol sa impeachment. Kung sa anong usapin, Beverly Natividad, ikwento mo. January 15 ngayong taon, hinarang ang misis ni Senador Lito Lapid na si Marisa sa Las Vegas International Airport sa US. Ang kaso, cash magling. Nagugat ang kaso nung nakaraang Nobyembre nang maharang siya sa US. $10,000 lang kasi ang itineklara ni Ginang Lapid. Pero nang buksa ng maleta niya, may nadiskubre pang 40,000 dolyares na nakatago sa medyas at bag. Ayon sa bata sa Amerika, dapat kasi ideklara ng pasahero paglampas sa $10,000 ang bitbit na cash. Sa ngayon, nakapagpiyansa na si Ginang Lapid. Pero hindi pa rin pinapagpiyansa payagan ng korte na makaalis sa Las Vegas. Kinumpirma naman ni Senador Lapid, isang Amerikanong abogado na ang kinuha nila para sa kaso ng misis niya. Paalala naman ng Bangko Sentral, dapat sumunod sa mga patakaran laban sa cash magling. Kung alam mo kasi na more than 10,000 US dollars ang daladala mo, and you know that uh, you you got hold of it uh, through legitimate sources, you just have to declare. So wala namang problema eh. Basta dineclare mo, you can go. Kinumpirma na rin ng DFA na humingi na sa kanila ng tulong ang kampo ng mga lapid. Beverly Natividad, News 5. Pinag-aaralan na ng Bureau of Internal Revenue ang pagsasampa ng kasong tax evasion laban sa pamilya Corona. Kaduda-duda daw kasi ang pagbili ng 18 million pesos na property ni Carla Corona Castillo sa La Vista. Gayong noong taong 2009, may git 8,000 piso lang ang kanyang deklaradong kita. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Sa ikalawang araw ng pagsalang sa witness stand ni BIR Commissioner Kim Henares, muling naungkat ang mga sinasabing tagong yaman ng mga korona. Iprinisinta ni Henares ang Certificate Authorizing Registration o CAR na nagpapatunay na ibinenta ng mag-asawang korona ang La Vista Property sa panganay nilang anak na si Carla sa halagang 18 million pesos. Ang tanong ngayon, saan kinuha ni Carla ang 18 million pesos na ipinambili sa property? Sa income tax return kasi niya noong 2009, mahigit 8,000 piso lang ang kanyang kinita. We were surprised at what we found uh, because uh, one of the parties who bought the property does not seem to have in income. Ang isa pang tanong, paano nabili ng misis ni Renato Corona na si Cristina ang La Vista property noong 2003 sa halagang 11 million pesos? Hindi nag-file ng ITR si Cristina bago mag-2003. Tinutulan naman ng depensa ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kita ng mga anak ni Corona. This refers to the income tax returns of one allegedly Carla. And not the, and not the, per, the public official being impeached. The chair allowed that. Because the tendency of the question is, is he's proving that the asset sold to the uh, alleged daughter is still the asset 
all the respondent. Sabi naman ng tax expert na si attorney Reyna Saniel Ifurong. Ano naman ang kinalaman ng return dun sa salin? Hindi naman ilgaten. Kasi well, hindi mo na nga pwede patunayan yung ilgaten wealth eh. Pinag-aaralan na ng BIR kung dapat masampahan ng kasong tax evasion ang mga corona. Gerard De La Peña, News 5. Hindi na raw matanggap ng depensa ang mga birada ng isang senator judge na mistulang abogado na daw ng prosecution. Kaya ang hirit nila, magpa-inhibit na siya. Kung sinong senador na ito, Marlene Alcaide, ikwento mo. Naghain ang depensa ng motion para mag-inhibit o huwag nang sumali sa impeachment trial si Senator Judge Franklin Drilon. Pero ngayon pa lang, diretso na ang sagot ng senador. Uh, walang basihan, hindi ako mag-inhibit. Nagsimulang questionin ang depensa ang kredibilidad ni Drilon bilang Senator Judge nang makitang tila kumikiling ito sa prosekusyon. Noong ikatlong araw ng trial, si Drilon ang nakapagpalabas sa SE Clerk of Court ng kinikwestiyong sal e ni Chief Justice Corona. Ang sumunod daw na insidente ay nang ipunto ni Senator Drilon na si Chief Justice Corona ang tumatayong abogado para sa mga ari-arian ng kanyang anak. If the appearance of impartiality is no longer there, then we must move to protect his right. Si Congressman Farinas, napabathroom break sa gitna ng hearing. Reklamo kasi niya sa mga kasamahan bakit di siya pinagbigyan na makipagdebate. Ang daming tao nagtitext sa akin, nagtitweet na bakit daw hindi ako nagsasalita. Muli namang nag-init ang ulo ni Sen. Judge Miriam Defensor Santiago. Only ultimate facts, with all due respect, need to be alleged because... Do not lecture me on what is the rules of court! Dahil dito, pumalutuloy sa 180 over 90 ang blood pressure ng senadora. Kaya pinayuhan na lang siya ng doktor na umuwi na lang at makapagpahinga. Marlene Alcaide, News 5. Sa ating pong journalism question ngayong araw, tinan natin ang mga citizen journalist kung sila ang nasa kalagayan ng pamilya ni Congressman Iggy Arroyo, tatanggalin ba nila ang life support system nito? Sabi ni Alvin Tuazo, no let God decide. Kahit na may pera ka o wala, para ituloy ang life support, ang Diyos lamang ang may karapatan para kumuha ng buhay. Pero ito naman sinabi ni Efren Lomorota, dapat tanggalin na kaysa naman makita mo siyang nahihirapan. Ito naman lang naging hirit ni Renalu de la Torre. Nangyari na raw ito sa isa nilang kaanang at naging gulay ng limang taon. Huwag raw natin isipin ang gasos kundi paghihirap ng pasyente. showbiz naman tayo. Join na rin sa showbiz ang half-sister ni Casey Concepcion na si Chloe. Si Chloe ang panganay na anak ni Jenny Sikia na dating nakarelasyon ni Gabby Concepcion. Kwento ni Chloe, close sila ng kanyang ate na si Casey kaya twin sis ang kanilang tawagan. Madalas din daw silang magkasama sa gimmick kagaya ng nanood sila ng concert ni Katy Perry. Sa ngayon, modeling muna raw ang priority niya dahil kailangan niyang matuto ng Tagalog bago sumabak sa pag-arte. Susunod, polis na nakaligtas sa pagsabog ng vintage bomb sa Taguig. Kakasuhan na! Sa Rescue 5, motorsiklo, sinagi na isang bus, dalawang sakay ng motor na dislocate ang buto. At power forward ng Spark Gilas na si Marcus Dotit. Balik PBA na nga ba? Abangan sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo.